Hello, good morning. Uh, magandang araw sa ating lahat. Ang uh, demonstration nito ngayon ay paano gamitin ang Barangay Electronic Treasure Assistant. Ano ba itong beta? Ang beta itong Barangay Electronic Treasure Assistant ay gamit ng mga treasurer uh, sa buong Pilipinas kung sakasakali at ito ay nakakatulong sa kanila sa pag-disperse, pag-monitor ng uh, cash balance sa banko at syempre ang paggawa ng mga report according to the PPCS requirement. Ito po ay, itong version na to ay PPCS, PPCS ready na na kasalukuyang uh, ginagamit ngayon ng mga biyaya sa taong, uh, mula ng taong 2018, 2019 at 2020. So ngayon, uh, humigpit na pangailangan na para gamitin ang uh, PPCS version or PPCS required, uh, required requirement ng, ng COA para ang mga treasurer ay compliant sa paggawa ng kanilang mga disbursement, pati ng mga attachment at mga report. So, malaki ang may tutulong ng Barangay Electronic Treasure Assistance sa mga treasurer para sa mabilis at uh, accurate, efficient, and effective na paggawa ng mga documents. So, bubuksan natin itong beta ngayon. So, mag-login lang kayo. One, two. Okay. So, may password na ilalagin. Ang uh, initial noon is 1234 default. Pwede naman baguhin ang password. So, papasok ka ngayon dito sa beta system workflow. So, paano ba gumagana o yung process ng pagproseso ng mga disbursement dito sa beta? So, mapapansin natin na may disbursement dito. So, tatlong klase ng disbursement ang kalimitan na papaharap natin. Yung advances na kung saan uh, at ang mga example nito, yung mga seminar, payroll, at kung ano-ano pa, uh, na kung saan, direct na kaagad na disbursement voucher ang gagawin. Pero kailangan mong i-liquidate yun, tulad na limbawa ng payroll o ng liquidation report mismo pang mga seminar, or kung meron kang petty cash, so kailangan yun ng petty cash voucher. So lahat ng ito ay advances. No? So sa pangalawang disbursement ng mga treasurer, ay yung disbursement na nangangailangan ng PR. So, ito yung pinaka, ito yung kompletong uh, disbursement. Yung pagbili ng goods or services, no? either bidding or non-bidding. So, ito po yung kailangan na proseso na dumaan. So, for example, uh, kailangan mo muna uh, mag-issue ng PR. Okay? Tapos, mag-issue ka ng PR sa tatlong supplier at magko-quote sila ngayon, yung supplier na yon at gagawa ng summary through ABS to abstract. No? Tapos, from the abstract, mamimili ang, uh, ang, ang back ng pinakamaliit at pinakalowest na bidding. So, pagkatapos nun, yun na yung pre-purchase order run. Okay, titiyohan. Tapos, dadaling sa supplier at i-deliver na ngayon. Pagka-deliver, So, kailangan natin i-accept tapos inspect natin. No? Acceptance and inspection report. Tapos, saka palang gagawa ng payment or ng DD. Okay? So, at the same time, meron niya mga 2307, 2306 na kasama. Okay? So, habang ginagawa natin ito, mapapansin mo may mga broken line dito. No? Nagpa-process siya ng report. Kagan. Infecto. O, for example, Uh, with PR, may broken line, tapos may connection sa PO. Uh, ibig sabihin yan, merong uh, PR-PO summary no? na, na kung saan required din ng uh, COA na bago, natin tayo, bago tayo mag-disburse o bayaran ng isang uh, supplier in terms ng uh, procurement ng goods or services, eh, kailangan mo na tayo magpasa sa kanila ng PR-PO at yung listing na yun. Ano po? Okay? So, automatic na rin po sa system yan. At kagandahan dito, so habang uh, ginagawa mo ang isang data, nag-accumulate siya hanggang pumupunta sa report. At the same time, nag-automatic din na gumawa ng mga attachment. For example, 2307 at 2306. Okay? Tapos, yun po yung pangalawang disbursement na ginagawa ng mga treasurer. Pangatlo ay yung mga non-PR, non-purchase request. Bukod ito doon sa advances. Yung advances kasi walang mga PR din yan eh. Pero ito, specific talaga yan, yung mga cash advances ito para sa payroll, para sa seminar, para sa mga training or something else. No? Ito namang non-PR or non-purchase request. 
Ito naman yung mga pambayad natin kagad na hindi na kailangan ng PR. For example, mga Meralco o yung electricity, yung mga water, mga utilities expense natin, PLDT, something like that. Uh, mga gasolinahan, kung saan meron tayong PO. So, hindi na kailangan ng mga PR yan. At uh, recta na kagad yan, pupunta kagad sa disbursement voucher. At mag-release lang yan ng 2007 o 2006 kung sakasakali. So, yun yung ginagawa ng system na to. Okay? Dito sa with PR nga pala, pwede po yung bidding dito. Okay? Aside from these uh, regular uh, documents, papasok pa sa mga bidding documents. Pero ang processor pa rin yan, with purchase request. Ano po? Dadaan pa sa field jeps, o doon magpo-post ng, uh, ng, uh, ng purchase request for bidding, or something like that. So, may mga other documents. But uh, still, cover pa rin ito ng system ng beta. Okay? So, yan yung disbursement. Okay. On the other hand, meron yung bank transaction. Yung beta, merong other bank transaction. Ito naman, nagmamonitor ng cash-in at out ng pera din. No? Yung cash-in bank, kapag nakita mo orange, ibig sabihin, nagmamainos ang pera papuntang DD. So, every time nagbabayad tayo, is nagmamainos ng pera from our cash-in bank. Okay. Tapos, meron ditong kaliwa at kanan, no? inflow and outflow. Ito naman yung uh, debit and credit memo. So, yung debit memo, for example, ito yung mga other than, uh, other than disbursement. Nung walang di tayo nag-issue ng DB, pinapayagan tayo ng COA na mag-issue ng debit memo. So, for example, itong mga ito po, eh yung uh, halimbawa, uh, bibili po tayo ng, uh, ng checkbooks. No? Sometimes, uh, yung mga ibang COA pumapayag na nagpapadebit na lang doon sa account natin sa banko. So, meaning to say, hindi, hindi ka naglabas ng cheque. No? So, wala kang disbursement voucher. So, papasok mo yan para maging uh, yung cash in bank natin para ma-reconcile pa rin. Need mo ipasok yung debit memo na kung saan nagpa-auto-debit ka ng, ng pagbili ng uh, checkbooks. Ganun din, may mga ibang mga barangay Eh, pinapayagan na mag-auto-debit in terms ng payment ng mga remittance ng 2, 3, uh, ng uh, 1601C, 16, uh, 0619E, 1600, uh, yung mga BIR remittances, uh, pinapayagan din po sila na mag-debit na lang, pipirmahan na lang po yung sa baba ng dalawa na si Kapitan sa Treasurer na kung saan eh, mag-auto-debit na. Kapag once the remit na nila, yung returns ng BIR. So ngayon, again, hindi ka nag-issue ng check doon. Okay? So kailangan mo ipasok at debit at debit memo. Okay? Ano naman yung credit memo? Yung credit memo naman, ito yung mga pumasok sa banko natin na pera. So for example, uh, yung IRA, share natin for the month. Yung RPT, uh, yung collection natin uh, sa barangay mga permits, licenses, so something like that, mga clearances, so nilimit na natin. Yung uh, sa cedula, pero yung sa cedula, sa treasury mo natin pinapasok, then yung treasury, uh, mag-deposit sa atin na 50% yung sharing natin. No? Uh, yun, papasok din uli yan as debit memo, credit memo dito sa banko natin. At ano pa, yung mga others na mga pumapasok natin, uh, something, uh, for example, mga subsidy, pinapasok natin, donation, or others, no? So, kailangan natin ipasok yan. So, once na updated natin, updated tayo sa pag-input ng disbursement, ganun din sa debit at credit memo. Yung cash in back natin, regularly, nakareconcel yan. So, kahit na up to the last centi mo, eh, kaya-kaya natin maglabas dahil alam natin ang balances natin per book. Nakamonitor. Okay? Sa tulong ng beta. So, uh, after yan, uh, nag-accumulate lang po yung may database po ito uh, every time na nag-disperse ka or every time na nagpapasok ka ng bank transaction. Lahat po na yan na iipon hanggang mag-generate ng mga report. So, ano po yung mga klase ng report na to? Uh, for example, uh, yung mga summary of checks issued natin, yung mga cash on hand and bank, mga uh, report uh, on uh, appropriation, uh, RAW, SAOB, ano pa ba? Yung uh, REAI, yung Report on Estimated and Actual uh, Income. Uh, meron din pang Fidelity Bonds. Meron din pang full disclosures. Uh, 
So, marami pang iba na ma-report. Diyan din yung PRP o listing. Uh, ano pa ba? Yung mga monthly cash in uh, expenditures natin. Uh, Nandiyan din po. So, lahat po niyan ay naa dito sa Barangay Electronic uh, Treasurer Assistant na system. Okay? So, uh, isa-isayin po natin pag-aaralan po ito. Yung mga bawat uh, buttons na yan. Bawat mga yung, uh, yung capability ng system. So ito lang po ay overview ng uh, papaano na pap, ano ang magagawa sa atin ng sistema ng beta. Opo, okay? So maraming pong salamat at uh, sa tapos sa bandang huli sa muli na pagkikita natin.